kom ons buig net weer die hoofde. Gees van God. Vanavond pleit ek dat u sal ingryp en hierdie aanbieding dat u na vore sal tree dat hierdie boodskap helder en duidelik sal deerkom tot elkeen van ons Amen Openbaring 20 vers 6 sê vir ons Salig en heilig is hy wat deel aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer duisend jaar lang. Gelukkig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en vier het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. Lieve vriende, hier word na die hel verwees, as die tweede dood, wat impliseer dat daar ook een eerste dood is. En daarom wil ek eerst met vanavond kyk na wat gebeur met jou as jy sterf? Waar is jy? Ek het al baie dinge gehoor. En jy het al baie dinge gehoor en jy glo baie dinge. Die vraag is net, wat sê God? Wat sê God? Die dood is een werkelijkheid. Genesis 2.17 Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy eet. Daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, toe sê Satan vir die vrou, jy sal nie sterwe nie. Met ander woorde, of jy hel toe gaan, en of jy hemel toe gaan, sê Satan, jy besit die eeuwige lewe. Jy kan nie sterwe nie. Liewe vriende, dit impliseer, dat die eeuwige lewe is onvoorwaardelik vir almal. Jy kan hel toe gaan, het gaan nie lekker wees nie, maar jy kan nie gelukkig nie dood gaan. Misschien moet ek die vraag, om een bykie te dink oor die gedachte, wat beteken die woord dood? Het jy al gedink, wat beteken die woord dood? Het jy al by iemand gestaan wat dood is en dan draai jy sy oor so? Het hy eina gesê? Nee, nee want daar is geen gevoel. Daar is niks. En miskien moet ek jy verhaal vertel voor ons verder beweeg. Die Tanny was baie swak en sy het gerook. En terwijl sy sit en rook, toe val die sigaret op haar kamerjapon en haar kleren slaan aan die brand en sy had loop na die badkamer en sy sla aan die deur toe en daar brand sy dood binnen in die badkamer. Nou is het begrafnis en nou is ons by die begrafplaas. 
net om je idee te geven hoe mensen denken. En uh, die een ook sê vir die ander ook is, die twee jong ook is, hulle so 14, 15. En die een ook is, sê vir die ander ook is, nou wonder ek nou, achter wat er graf sit oma en kyk, hoe heil ons terwijl ons daar begrawe. Achter wat er graf sit oma, en kyk hoe heil ons, terwijl ons daar begrawe. As jy gaan baie keer en jy luister na preek en jy is in die kerk, dan sê die predikant vir jou, jou geliefde is in die hemel. As hy by die graf kom, wat sê hy vir jou? Grond tot grond, stof tot stof, as tot as, tot en met die wederkomst. Wat beteken die woord dood vir u in die denke? Die vraag is, waarom is hulle uit die tuin van Eden gesit? Toe sê die Heere God, nou het die mense gewaard soos een van ons, dier goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Heere God hom weg, die mens weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy weg geneem is. So God sê, die mens moet uit die tuin uitbeweeg, dat hy nie eet van die boom van die lewe. En vir altyd sal bly lewe nie. Stem jy daarmee sang. Die volgende vraag is, het jy onsterfelike? Is daar een facet van jou leven wat onsterfelijkheid besit? Die antwoord is nee. En die nie mens in die tuin van Eden kon bly, en hy kon bly eet van die boom van die leven, kon hy bly leven sonder om te sterwe. Kyk wat sê 1 Timotheus 6 vers 14, en mense hierdie goed moet jy nie vergeet nie, want jy gaan net ou begin een vaarzaak en net ou begin vraag, vraag, in die eie gemoed, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Heere Jezus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, die die salige en enigste Heerser, die koning van die konings, en die Heere van die Heere, wat alleen onsterfelijkheid besit. Jy is nie onsterfelijk nie, want jy is geskep. Die Godheid is nie geskep nie, hulle bestaan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Die Segeel 18.4 sê, die siel, nou let wel, hy sê die siel, want jy gaan net oef my vraag, ja, maar wat word van die siel? Wat word van die siel? Hier sê hy, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die siel wat sondig moet sterwe, ja, ek sal net om moet probeer verduidelik wat die siel behels. Lewe, lewe vriende, is voorwaardelik. Lewe is nie onvoorwaardelik nie. Wanneer jou verhouding verbreek word met God, kan jy nie bly lewe nie. Sonde, die eet van die vrug, het vervreemding gebring tussen die mens en God. Anders gestel, het die dood gebring tot die mens, tot jou en tot my. In die middel van sy straat en weeskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalfmal vruchte gee en die blare van die boom is tot geneesing van die nasies. Hierdie is op die nieuwe aarde. Maar kyk wat sê in die volgende vers, want soos hulle allemaal in Adam sterwe, soos hulle ook allemaal in Christus 
leven gemaakt wordt. So die enigste manier wat jij kan leven is om die Christus te kan leven. Die sy dood en sy opstanding te aanvaar. Sonde het verwijderen tussen God die lewegever en die mens gebring van hier die dood. Daar is verwijderen. Ek en jy het geen lewe in onszelf nie. Ons is afhankelijk van Christus verlewe. Slechts een versoening met Christus is daar lewe. En lieve vrienden, dit is niet wat ik leer nie. Dit is wat die Bijbel ons leer. Kom ons begin dan, die er net vir oomlik kyk na die samenstelling van een mens. Waaruit bestaan jy? En die Heere God het die mens geformeerd uit die stof van die aarde en in sy nees die asem van die lewe geblaas en so het die mens dan een levende wat geword? Siel geword. Weer wil ek hee, jy moet nie die woordkie siel vergeet nie. So kom ons kyk wat het gebeur. Kom ons sê, hier is Adam. Adam is geskapen uit stof, nee. Dis klei wat daar le. Wat doen God toe? Hy blaas toe, asem in sy nees. Ander woordkie sal wees, hy blaas toe sierstof in sy nees. En die mens het gelewe. Die Bijbel sê, die asem plus die sof vorm een levende siel. So een levende siel is stof plus asem. Nou, let op die volgende versie, dit is nog half my baie in sy gewend, dit is die nieuwe vertaling, en ek denk dit is nader aan correct as hierdie ene. Die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en levensasem in sy nees geblaas, so dat die mens een levende weese gewaard het. Nou let op, baie belangrik, God gee nie vir jou siel nie. Jy is een levende siel. Soos jy hier sit, is jy een levende siel. Want stof plus asem is een levende siel. Of een ander woord is, jy is een levende weese. en hierdie levende weese kan lewe so lang daar nie vervreemding is tussen jou en God nie. Maar ongelukkig is daar vervreemding as gevolg van sonde wat tot die wereld gekom het. Ander woorde, asem plus stof geef vir jou een levende weese. Jy kan verewig lewe wanneer stof en asem eenheid vorm en geen sonde teenwoordig is nie. Tweedens, jy is een dode siel, of een dode mens, of een dode weese, wanneer stof plus asem geskui word, weens die teenwoordigheid van sonde. Ons sal net toe moet kyk, of ons op koers is. Kom ons kyk vir oomlik, na die samenstelling van die dier, 
En dan kijk ons weer naar die samenstelling van de mensen en vraag, is daar een verschil tussen de mens en de dierse samenstelling? Alles wat die asem van die levensgeest en zijn neesgate gehad het, alles wat op die droge grond was, het doodgegaan. Zo is dan al die levende wezens verdelg wat op die aarde was, die mens zowel als die vee. Lieve vrienden, die samenstelling van een mens en een dier is precies diezelfde. Die dier bestaan uit stof en aas. Zij leven komt van God af. Een mens bestaan uit stof plus aas. Zij leven komt van God af. Wat is die verschil tussen een mens en een dier? Genesis 1, 26 En God het gesê, laat ons mensen maken na ons beeld, na ons gelijkenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voels van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die dieren wat op die aarde kruip. So wat is die verschil? tussen een mens en een dier. En iets gehoop, ek wil steeds iets van die samenstelling te doen, maar het ongelukkig niks daarmee te doen. Ie is mens, en ek is mens, is eerstens in die beeld van God geskapen. Tweedens is je geskapen om namens God die aarde te bewerk, met andere woorden te regeer. Daarvoor het God voor jou een verhewe denkvermogen gegeven. En daarom het God voor jou die vermogen gegeven om kiezers te maken. Die mens is dus geschapen om een verhouding met God te staan. Dit is die groot verschil tussen die mens en die dier. Wat wordt dan bedoeld met ziel, gees en lichaam? Je hoort het bij je, je leest het in die Bijbel, ziel, gees en lichaam. Die mens bestaan uit drie componenten, namelijk verstand, emotie en een lichaam. Nou die lichaam geeft vesten aan die emotie en die verstand. Anders gestel. Die mens bestaan uit ziel, gees en lichaam. Die het al baie van gehoor. Die vraag is, wat stellen ziel dan voor en wat stellen gees dan voor als daar een lichaam is en is net gesê het, een mens is een ziel. Die Bijbelmaak is daar baie die mekaar is daar. Hy maak ons baie die mekaar. Maar gelukkig, die Bijbel het ook al die antwoorde. Ons hoeft niet verwachte wie is nie. Kom eens kijken naar die ziel. Ten eerste het ons reeds naar die eerste gekyk, een ziel kan verwijs naar enige van die drie componenten waaruit de levende wezen bestaan. Een ziel verwijs ten eerste naar een levende wezen. En ek gaan het weer vir jy op die scherm gooi en die Heere God het die mens geformeerd uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die leven geblaas, so het jij die mens dan een levende ziel geval. So ten eerste moet je kijken in die Bijbel, wanneer hij van een ziel praat, waarvan praat hij? Praat hij van een mens, of waarvan praat hij? Jij is een levende wezen, wanneer stof en asem in het vorm, Die nieuwe vertaling sê, so het die mens dan een levende wese gewaard. Ten tweedens, die ziel verwijst ook naar die mensen emotionele toestand. En daarom als je die Bijbel leest, kan je niet het woord grijpen en sê, hy sê dit niet. Kijk wat sê Marcus 14 vers 34, en hij sê vir hulle, my ziel, my wese is diep bedroef tot die dood toe. Bly hierin, 
waak. So die siel kan ook verwijs naar hierdie menswese emotionele toestand. Maar die ongehoorzame jode het die gemoedere, die emoties of gezondheid van die heidene tegen die broeders opgehuts en verbitter naar die woord wat daar gebruik word vir gemoedere is diezelfde Griekse woord. En het stel siel voor. Die siel verwijst ook naar die verstand, naar die denken. So dit is ook om ek sê, dit raak my hoogal moeilik as jy rechtig beginne, kyk na hierdie vers, Hebreus 4 vers 12, want die woord van God is levend en krachtiger en skerper as enige twee snijdende swaad, en dring dier tot die scheiding van siel en gees en gewrichte en murg, en is een beoordelaar van die oorleggende en gedagtes van die hart. so die woord siel kan verwijs na levende weese, dit kan verwijs na jou denke, dit kan verwijs na jou emotionele toestand. Ons gaan aan, die woord roag, gees, hierdie woord kom 377 maal voor in die oud testament, en het word hoofdzakelijk vertaal as gees, wind of asem, let op die volgende skrifteerplaase. En die volgende twee gaan jy sien in die een skrifteerplaas wat roog vertaal as asem en die ander ene wat hy vertaal as gees. Want jy hoor baie keer hulle sê, die gees keer terug tot God. En die ander keer hoor jy, maar die asem keer terug tot God. Dit is die selfde Hebreeuwse woord. Met ander woorde, dat het die selfde beteken is. Kom ons kyk. Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veedere. Hulle het een en die selfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle allemaal het die selfde asem. Hulle het allemaal die selfde asem roog. En een voorkeer van die mens, boor die veedere is daar nie. Want alles is te vergeefs so die woord roog hier word vertaal as asem. Nou gaan jy na Psalm 146 toe vers 4 en jy sê self die woord roog, hy sê sy gees, met ander woord die mense gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. So wat keer terug? Die asem keer terug tot God. Jy lees het gees en jy sê, ah, wat gaan terug? Het is die selfde woord. Asem. So jou asem keer terug tot God. Psalm predike 3 vers 20 Alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof en alles keer na die stof terug. So die woord roog word vertaal as die asem keer terug tot God, andersens as die geest keer terug tot God, menende jou asem verlaat jou lichaam. Daar is nie meer lewe nie. Dis al wat het sê. Maar die geest verwees ook na gesintheid of gevoel. Romeine 8 vers 15 Want jylle het nie ontvang een geest, een gesintheid van slaver, nie om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba, Vader. So die geest verwees ook na jou gesintheid, wat jy het. So gaan kyk, elke keer as jy lees, waarna verwees die woord. So ver het die oud testament en die nieuwe testament betref, waar die woord geest of siel nooit gebruik om een intelligente entiteit voor te stel, wat afsonderlik van die fysieke lichaam kan bestaan. Want die mens geloof altyd, daar is so ietsie wat uitspring uit jou, as jy doodgaan, nee. En daar die ietsie wat ergens gebere, of in die paradies, of ergens. Die bybel sê niks daarvan. 
Mensen vertel je bij je maar die Bijbel sê niks hieromtrend nie. Die lichaam is die fysieke, maar die asem, die emotie en die verstand huisvees. Een levende wezen kan niet zonder een stoffelijke lichaam bestaan wat asem haal nie. Die verstand en die emotie kan ook niet afzonderlijk van die lichaam bestaan. Die mens, lieve vrienden, sê die Bijbel, is onbewust van enig iets als hij gesterf het. En ik is zo so dankbaar voor hierdie tekst. Want ik kan niet dink, als ik ergens moet wees en ek moet naar hierdie aarde toe kyk, en ek kyk die klomp ons is wat my klinkenis en achterklinkenis, of my klinkenis en verder aan doen. Ek is dankbaar, ik is verlos van alles wat gebeurt op hierdie aarde. Kijk wat sê hy, want die levend is, weet dat hulle moet sterven, maar die dooi is, weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedachtenis word vergeet. Alles wat jou hand vindt om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk, of oorleg, of kennis, of wijsheid, en die dode reik waar jy heen gaan nie. Lieve vriend, hierdie wat iemand vir jou vertel, iemand uit die dood het met jou gepraat, as jy in die Bijbel glo, kan dit nie waar wees nie. As jy in die Bijbel glo, dan moet dit van Satan wees en gevallen engele. Want God sê, als je doet is, weet je niks. Psalm 146 vers 4, sy gees gaan uit, hy keer terug naar zijn aarde toe, op daar die dag is het met zijn plannen gedaan, Job 7, 9 geskryf, die wolk verdwijnen en gaan heen, so kom hy nie weer op, wat naar die dode reik, neergedaal het nie. Johannes 11 vers 11, dit het hy gesprek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend, slaap, maar ik ga hom om, wakker te maken. so Christus vergelijk die dood met de slaap, met andere woorden, jij weet van, niks nie, een van my collega's was tennis dood verklaar, wat hulle gesê, is dood, Hij is weer bijgekomen. Hij zei: Kijk, ik weet, ik heb van die fiets afgevallen. En die eerste wat ik weer iets geweest is, toen ik mijn oor opgemaakt heb. Alle mensen vertellen je: Ja, maar hij was in die hemel geweest. Ik weet niet waar komt dit vandaan, niet van die Bijbel zei je doet het. Weet je niks? Maar Jezus het gesprek van zijn doet, terwijl hij gedink het dat hij van die rust van die slaap spreekt. En toen zei Jezus voor hulle ronduit, Lazarus is dood. Lieve vrienden, wanneer je sterft, keer je terug tot stof, zei die Bijbel, en jij is onbewust van enige iets wat op hier die aarde gebeurt. Die mens is na hy ontslaap het. Eerste Korintiërs 15, 20, maar nou, Christus is opgewekt uit die dode. Hij heeft die eerste lang gewoord van die wat ontslaap heet. Want zo so zullen allemaal een Adam sterven, zo so zullen ook allemaal een Christus levend gemaakt word. Die vraag is: wanneer word ik een Christus levend gemaakt? Als ik er is in mijn graf. En als bij een vrouw wat die heet, hou niet vast, die antwoorden zal komen. Eerste Corinthians 15, 23. Maar elk in en zijn eigen orde. Als eerste lang Christus. Zo so wie is die eerste wat hij die graf heeft naar voren getreed? Als eerste lang Christus. Waar was Christus toen hij dood was? Nee, hij was niet helemaal. 
Hierdie hou hou vol, hy sê nie, hy was in sy graf gewees, en ek wil met hom saamstem. Hy was in sy graf gewees. Daniel 12 vers 13 En jy Daniel, gaan heen na die einde, en jy sal ris en weer opstaan, tot jou bestemming aan die einde van die daal. Waar is Daniel? In die hemel. Die bybel sê nie, hy is in die hemel nie, die bybel sê hy is in sy graaf, en hy sal ris tot aan die einde van tyd. En in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree. Wie is Michael? Kan jy nog onthou? Dis Christus. En dit sal die tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van dat die volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd, sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Jy moet seker wees, dat jou naam staan in die boek van die lewe. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die ewige verderf, vir ewig afgrijslik. En die verstandige sal glinste soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot rechtvaardigheid leid, soos die sterre vir ewig en altyd. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Dis die selfde hoofstuk aan die einde van tyd. Wanneer? Wanneer Jezus op die wolke verskyn. Jezus maak hierdie opstanding moendlik. Natuurlijk, dier sy dood en sy opstanding. Jezus, liewe vriende, was in die graf vir drie daal. Nie eer sy gees, soos baie mense sal sê, of sy siel, soos anders sal sê, was in die hemel nie. Jezus sê vir Maria, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaard na my vader nie, ek was nog nie by my vader nie, nou as hy dood was, en daar was iets soos een siel, of een geest wat lewe wat teruggaan, kon hy nie hier die woorde geuitreed nie. En gaan haastig, sê vir die disciples, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, Jezus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. So, jy hoef nie bekommer te wees, as jy sterwe nie. Waar oor jy wel bekommer moet wees is, is jy gereed, het jy self in die hand van God geplaas. Dit is die kernvraag, wat jy eindelijk moet beantwoord. En dit is waar oor die meeste mense had seer is, wanneer het kom by een begrafnis. Wanneer hulle nie weet waarin hulle geliefde is nie. Wanneer hulle nie weet of een geliefde die Heere aanvaar het of nie. Dit is een groot stuk had seer in die anderse levens wat achterblij. Kijk na die volgende, hoe Jezus een opstanding moendlik maak, en ek herhaal net wat ek reeds gedeel het met die Moe nie vrees nie, sê die Heere, ek is die eerste en die laaste en die levende, en kyk, ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid, en ek het die stedels van die dode reik, en die dood. Vriende, Christus het besterwe, dat ek en jy uit die dood kan opstaan. Hy het echter ook gesterf, dat ons nie een tweede dood is, hoef te sterf nie. Dis nie een probleem as jy die eerste dood sterf nie, ons gaan later praat oor die tweede dood, maar is wel een probleem as jy die tweede dood sterf. Lieve vriende, die verandering, dat jy verewig kan lewe, vir tyd sonder einde, dit vind plaas by die wederkomst van Jezus. En kyk of ek dit sê, en kyk of die bybel dit sê. Maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed 
die koninkryk van God nie kan beërwe nie, nou baie mense sê, sien jy, ek gaan gees wees as ek hemel toe gaan, dis nie wat hierdie tekst sê nie, kyk na die volle tekst, wanneer hy sê vlees en bloed, dan sê hy, dit wat in sonde lewe, kan nie hemel toe gaan nie, ook beërwe die verhankelijkheid, nie die onverhankelijkheid nie, kyk, ek deel jylle een verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomlik, in een oogwink, by die laaste besuin, want die besuin sal weer klink, en die dode sal onverhankelijk opgewek word, en ons sal verander word. So as die Heere kom, dan wek hy jou op, en hy maak jou onverhankelijk of om te lewe sonder om te sterwe want hier die verhankelijke moet met die onverhankelijkheid beklee word en hier die sterflijke moet met die onsterflijkheid beklee word en waar vind het plaas? by die wederkomst, dankie Ronel en wanneer hier die verhankelijke met onverhankelijkheid beklee word, en hier die sterflikke met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Wanneer is die dood verslind? Wanneer Jezus kom. Dood, waar is jou angel? Doodereik, waar is jou oorwinning wanneer Jezus kom en hy jou opgewek het en jy lewe? Lewe vriende, ek het dit van tevore met u gedeel, wat gebeur by die wederkomst is dit, wanneer Jezus jou opwek, is hy die skepper ook van een nieuwe bou. Wat bedoel ek hierby? Paul gaan nie die selfde Paul wees nie. Hy gaan so ietsie wegvat. Ietsie wat hy geërf het. Van sy oeropa grootie, Adam. Ons noem dit, een sondige natuur. En wanneer God, jou sondige natuur wegneem, dan is jy, soos die oorspronkelijke Adam, en Eva voor hulle, geval het dan is daar niks wat is in jou en God sta nie. Dan kan jy lewe vir tyd sonder einde. En daarom is jy verhankelijk, want verlossing is voorwaardelijk. Eerste tis license 4.16, want die Heere self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aardsengel, met die getlang van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En die Heere sê vir ons, en as ek gegaan en vir julle plek bereid het, kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, so dat julle is waar ek is. Nou, hierdie tekse maak nie vir my sin nie. En weet jy wanneer maak het nie sin nie? dit maak nie sin, as ek reeds in die hemel is nie. Het sy in water vorm, dit maak nie sin, as ek reeds in die hemel is nie. Ons is in die graf, wanneer ons sterwe, daarom kom haal hy ons by sy koms. Daarom gaan die graf te oop by sy koms. Daarom gaan ons om te gemoed in die licht, Christus het self uit die graf verhuis na drie dae. Alhoewel, hy nie gesterf het ween sy sonde nie. Maar die teenwoordigheid van ons sonde. Lazarus is opgewek na hy al een paar dae dood was. Die Heere het om uit die graf geroep. Hy het nie gesê, Lazarus, kom terug van die hemel af nie. En liewe vriend, as ek Lazarus was, en ek was in die hemel, en die Heer het my teruggebring aarde toe, wil ek vir u sê, so ek geensens gelukkig gewees. Die 
tweede is, dat Lazarus vertel ons niks van sy ondervinding van dat hy sy kop neergeleed. En sekerlik sal allemaal om soos vandag vraag gevraag, waar was jy gewees? Wat het jy ervaar? Maar hy het niks en daar is niks in die Bijbel daarom te Mooses wat gesterf en opgestaan het, is pertinent aan ons gegee as een voorbeeld, liewe vriende, dat jy kan weet, jy kan sterf en jy kan opstaan. Dank die Heere. Elia is gegee als een voorbeeld dat jy kan levendig verander word en ook hemel toe gaan. So die Heere laat u nie in die duisternis nie en ons hoef nie onzeker te wees wanneer ons in Christus sou moet gaan ris nie. Waarom twyfel jy dat jy nie kan opstaan uit die graf nie? Twyfel jy aan gaande die grootheid en die almacht van jou God? Waaran twyfel jy? En kyk, daar verskyn aan hulle Mooses en Elia in gesprek met hom. En hier is pertinent aan ons gegee, mense, dat ons kan sien en ervaar. Kom ons kyk na kwel vraag. Want sekerlik het die al een paar vraag in die kop en gedagtes oor hierdie onderwerp. En as die enige verdere vraag het, bring het vir my terug, ons sal dit morgen aan beantwoord. Ja, sê, ja, maar daai man, daar in die kruis, daai dief, daar die moordenaar, wat het die Heere vir hom gesê? En Jezus antwoord om, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my nie, paradijs wees. Dominee, maar nou weer spreek die tekst, alles wat jy gesê het, nee. Maar kyk na die volgende tekst. En dis ook Jezus wat praat. Jezus sê vir Maria, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jezus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. So die Heere weerspreek homself. Chris sê nie, maar hier sê hy, vandag sal jy staan met my nie paradijs wees, En die volgende sê hy, maar ek was nog nie daar gewees nie, ek was nog in die graf gewees. Ek gaan nou eerst drie dagen later. Het jy al gedink oor die tekste? En ek het al gedeel met vriende en familie. Christus was in die graf. Ek het reeds vir die gemeld, hy het drie dagen later eerst opgestaan. Vriende, Christus vertel nie leens nie. Die Bijbel is dier jou en my, met ander woorde, dier mense van komma's en punte voorsien. Dit moet as volg lees. En kyk wat sê die tekst, moet ek terug gaan, eerst na die vorige een toe. En Jezus antwoord om, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy met my in die paradijs wees. Sien nie waar die komma is? Ek sê vir jou, komma, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Kijk na die volgende tekst. Ek sê vir jou vandag, komma, jy sal saam met my in die paradijs wees. Maak het een verskil? Net die komma, op die verkeerde plek. En wanneer jy die komma op die rechte plek insit, is Chris heel te mal reg, dan weerspreek die Heere hom nie self nie. En as jy na predikante wil gaan, en hy wil jy oortuig dat jy lewe, as jy dood is, dan vraag jy vir hom die tekst vir jou te verduidelik. En hy sal vir jou sê, jy kan die tekst nie gebruik. Die gelijkenis van die rijkman en Lazarus. Sê, as jy dood is, lewe jy. Dis wat baie mense vir jou sê. 
Misschien moet ons dit net lees, ek het dit nie op die skerm nie, het die bybel hier, so ek hoop so. Gaan saam met my na Lukas 16. En daar was een rijk man, vers 19, daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gedra, en elke dag vrolik en wilderig gelewe. Nou die opskrif sê die gelijkenis van die rijk man en Lazarus. Die opskrif kan net sowel gewees het die gelijkenis van die rijk man en die arm man. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol sfeere voor sy poorte geleed. En hy het verlang om om te versadig met die krummels wat van die rijkmanse tafel val, ja, selfs die honde het gekom, en sy sweere gelek, en toe die bedelaar sterf, as het die engele weggedra, na die boesem van Abram, en die rijkman het ook gesterf, en is begrawe, en toe hy in die dode rijk sy oe ophef, terwijl hy in smarte was, sê hy Abram van ver af, en Lazarus aan sy boesem, en hy roep en sê, Vader Abram, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek luis matte in hierdie vlamme. So waar is hy? In die hel. Maar Abram antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het en so ook Lazarus die slechte en nou word hy getroos maar jy lei smarte, en by dit alles is daar tussen ons en jylle groot kloof gevestig, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan, na jylle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie, en hy sê, ek bid die dan, vader, om hom na my vader sy huis te stier, want ek het vijf broers, om hulle dringend te waaski, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, Hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister, maar hy antwoord, nie vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al so iemand ook uit die dode opstaan, al so iemand ook van die hemel neerdaal, al so iemand ook van die hemel terug gaan en met hulle praat. So wat is die probleem wat is hiermee sit? Dit is een gelijkenis. Nou, as jy hier die gelijkenis wil vat om te sê, ja, as jy dood is, lewe jy. Dan moet jy glo, as jy dood gaan, gaan jy onmiddellik hel toe, of jemel toe. Die tweede is, jy moet ook glo, dat die ouwens in die jemel, en die ouwens in die hel kan met mekaar, praat. Dink jy, dit is wat God met ons wou deel? Ek dink nie so nie. Gaan terug in die geskietenis en die achtergrond. Wat, sê vir my, het hulle vir Job gesê, toe hy daar sit op die ashoop? Hoekom sit hy op die ashoop? Hoekom is hy beroof van al sy reikdom en alles? Hoekom? Hy is een sondag, iets het jy verkeerd gedoen. God is bezig om jy te straf. Jy sien die hele theologie van die kerk op daar die stadium was, as jy reik is, is jy een kind van God. As jy arm is, dan beteken het ergens op jou pad, doen jy iets verkeerd. En nou draai die Heere die hele ding om. En wie gaan die hemel toe? die arm man, die bedelaar. En wie is in die hel? Die reik man. So die boodskap wat hy eindelijk wil oordra, verlossing, word nie aangeduid, of dat jy toekomst het, weens dit, wat jy met die reheel besit, op die aarde nie. Die tweede boodskap wat hy wil oordra, wat baie belangrik is, ek en jy het 
die wet en die profete. En hij sê, als jij niet gewillig is om naar die schrift te luisteren, wanneer die geest met jou praat, zal je ook niet gelukkig gewillig wees om te luisteren als ik iemand uit die hemel stier. Lieve vriend, jullie gaan glad niet oor jy lewe na die dood nie. As dit waar so wees, dan beteken dit dat ons leer aangaande die oordeel, aangaande die verlossingsplan, is nie waar nie. Kom ons kyk na Saul en die heks van Endor. Ha, ah, maar Saul het met Samuel gepraat. En ons het het gedoen in ons vorige lezen. Toe Saul die leer van die Philistijne sien, het hy bevrees gewaad en sy hart het baie gebewe. So hy was bang. Hy het hulp nodig gehad. Hij het raad nodig gehad en hy wil gehad het dat God moet om help. En Saul het die Heere geraad pleeg. Maar die Heere het om nie geantwoord. En die woorde, die Heere wou nie met hom praat nie. Nie dier drome en nie dier die Irem en nie dier die profete nie. En Saul sê aan sy dienaars, Soek jylle vir my een vrou, wat het dode besweester is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy diena sê vir hom, daar is een vrou, het dode besweester in Endor. Lieve vriende, dit was nie God, wat met sy wil gepraat. Want God, wou nie met hom praat. So ver het hom aangaan, is het klaar en voorbij gewees. Die geeste van afgestorven is, wat met ons communikeer, is Satan en gevalle engele, en hulle praat met ons dier menselijke mediums. Daarom sê hy, verweide die dode besweders en die waarsers. En ek wil vandag sê, moet jou nie wend na hulle wat jou palm lees nie. Jy wend jou na Satan. Jy beweeg op gevaarlijke terrein. En Samuel het gesterwe en hulle het om oor hom gerouw klaag. Die hele Israel en hom begrawe in Rama, namelijk in sy stad, en Saul het die dode besweders en die waarsers uit die land verweider. En nou sê hy in Leviticus 19.31, begeef jylle nie, dat die geeste van afgestorven is, en die geeste wat waas sê nie, soek jylle nie, om jylle dier jylle te verontreinig nie, want ek is die Heere jylle God. As jy hulp nodig het, as jy raad nodig het, wend jou tot God, al wil hy nie met jou praat nie, gaan op jou knieën, tot hy terugkeer na jou. Daar is niemand anders, na wie jy jou kan wend nie. En as een persoon ombegeef het, dat die geeste van afgestorven is, en die geeste wat waar sê, om achter hulle aan te hoereer, net wel achter hulle aan te hoereer, is een baie sterk voor hom nie. Sal ek my aangezicht tegen die persoon rug, en ek sal hom uitrooi onder sy volk uit. Hoekom? Die mens is dood. Die bybel sê hy rus. Hy slaap. Hy weet niks. Jy raadpleeg Satan en gevalle engele. En die vraag vir my, nou maar hoe weet Satan? Hoe weet die gevalle engele? Wel, baie goed wat jy vertel is nie, is die waarheid nie. Dis die interessantheid. Die tweede is, maar hy weet baie van jou. As Satan na jou kyk soos jy hier sit, weet hy precies wat jy denk. Want hy ken jou, soos die palm van jou hand. waarom die dode besweders en die waarsers verweider 
openbaring 12, 14. Ik heb het reeds met die gedeel. En zijn ster, met die derde van die sterren van die hemel meer gesleep, en op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrouw wat op die punt was om te baar, zodat so hij haar kind zou so verslind zodra so zij gebaar heet. En die groot draak is neergewerkt, die slang wat genoemd wordt, duivel en Satan, wat die hele wereld verleidt. Hij is neergewerkt op die aarde en zijn engelen is samen met hem neergewerkt. Daarom zei Ephesius 6, vers 10 voor jou: Jouw worstelstrijd is niet in vlees en bloed, nie, maar in die overheden, tegen die machten, tegen die wereldheersers van die duisternis. Van hier die eeuw, die die boze geesten en die lach. Dis wat tegen jou en mij strijd is. Kom eens om op. Die Bijbel zei: Als je doet is, slaap jij. Als je doet is, weet jij niks. Bij die wederkomst kom stof en aas met elkaar in jouw denken en jouw emotie. Functioneer weer. Jouw karakter wordt bewaard, lieve vrienden, en tree weer naar voren. Wat wordt bewaard? Jouw karakter. En dit is waarom jij, die genade van God, jouw karakter, dan weer een karakter moet groeien. Dat je meer is, zoals Jezus voorstelt, een mens behoort te wees. Die gelovige is de zondige natuur, wordt bij die wederkomst weggeneem. En hij het weer toegang tot die boom van die leven. Die leen, jij zal niet sterven, nie, wordt vandaag nog door Satan en die meeste kerken verkondig. Jij kan doen wat je wil, jij kan niet sterven, nie. Ja, al wat hij zelf sê is, je leven in die vorm van een ziel. Maar God zei: Jij is een levende ziel. Jij is een levende wezen. Zodra je gloeit, dat die door de lief, stel je bekend, ja, je stel je bloed aan satanisme, spiritisme. Lieve vrienden, hier is nog een aanslag door Satan. En die antichrist om die mens te verlei en die mens te mislei. Dat het plek gevind in die kerk gedieren in die derde en die vierde eeuw. Wees verzekerd vanavond. Jezus kom terug. Daar is een opstanden. Daar is leven hierna. Hier is sê, ek het die stedels van die dood en die dode rijk. Anders gestel, Jezus zei voor jou, ik is die sleutel, waar die dood en die dode rijk ontsluit voor jou, die er mij doet en mij opstanden. En ik bied jou je die sleutel aan, als jij dit wil nemen, die ik jouw leven onvoorwaardelijk aan mijn handen te plaats. Wees verzekerd. God gaan jou niet, vergeet niet. Want hij heeft je gekend volgens die schrift voor jou. Geboorte. Jouw naam is geschreven in die boek van die leven. Jouw naam is gegrafeerd in zijn handpalms. Jouw karakter wie je was, wordt weer hersteld. Christus, Elia en Mozes was duidelijk herkend aan karakter en wezen en dien als een voorbeeld, als een bewijs aan jou en aan mij. Die vraag is, is het voor jou duidelijk dat die mens dood is wanneer hij sterft? Dat die mens slaap? Dat die mens die als bij die wederkomst opstaan? Dat dat toch de toekomst is. Dat die doet. Niet die einde is niet. Die vraag wat ik aan u vraag. Hoe groot is jouw God? Kan hij je opwekken? 
kan hy weer lewe skenk? My God is groot genoeg. So ook u God plaas jou vertrouw in hom en hy sal daar die verandering aanbring wanneer hy terugkom namelijk die sondag en het uur wegneem en dan sal jy weer kan lewe vir tyd sonder einde soos Adam en Eva voordat hulle geval het kom ons bid saam Heere Ek bid vanavond dat u ons sal help om hier die baie moeilike onderwerp te verstaan. Maar meer is dit om u grootheid en u liefde ook te ervaar dat u gekom het en gesterf het. Dat u opgestaan het. Dat u lewe. Dat u die vermoe het om ons op te wek onvoorwaardelik gee ons ons alles in die hande en ons pleitgees van God gaan voort met die werk want wanneer u kom wil ons u ontmoet wanneer u kom